प्रेसिडेंट न्यूज में आप लोग का स्वागत है और आज की डेट में शुरू करते हैं उससे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी गुरु नानक जयंती आज जो है वो गुरु नानक साहिब का फाइव हंड्रेड बर्थ एनिवर्सरी है और हमें तो पता ही गुरु नानक साहिब ने हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें बता गई है और आज के जमाने में उनकी सारी अच्छी बातों को ना हमारे दिमाग में रख के ना यूज करना चाहिए ये चीज आपको ध्यान रखना है वैसे दोस्तों उनके थोड़े दिन पहले ही संडे की बात कर रहा हूं हमारे जो प्रॉफिट है हमारे जो नबी है उनका भी बर्थ एनिवर्सरी था तो मैं टेक्नोस नहीं जाती तो मैं आपको विश नहीं कर पाया लेकिन मैंने इंस्टाग्राम ट्विटर पर तो विश कर ही दिया था और यही एक सीख है दोस्तों के जो हमें बता के गए हमें उनकी अच्छी बातें जो मिलती है वो दिमाग में डालना रो आज के दिन क्या डेली करना चाहिए और अच्छे काम जिंदगी में करना चाहिए ये चीज भूलना नहीं है कभी भी वैसे दोस्तों सुबह के अंदर मैंने कलर ओवे सिक्स पॉइंट सेवन बेस्ट ऑन एंड्रॉइड टेन का हमने वीडियो डाल दिया है फिलहाल के लिए ओपो रेनो सीरीज में लेकिन बहुत ही जल्दी हमें दूसरे भी रियलमी के उसके उसके फोन में मिलेगा शायद मुझे लगता है कलर ओवे सेवन सेम टू सेम वैसा ही होगा बाकी तो बात की बात है वैसे क्या लगता है मुझे यहाँ पर वोट करके बताइए कलर ओवे सेवन से क्या आप एक्साइटेड है खुश है जितने लीक्स और रूमर्स है उसके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ मुझे वोट डाल के बताना बहुत मजा आएगा मजेदार वीडियो आने वाले गर्मा गर्म टेक न्यूज आज भी दोस्तों लेके आ गया वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करो और फटाफट से आज की रेटनू शुरू करते हैं तो पहले खबर की बात करते हैं शुरुआत करते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन्स की शिपमेंट को लेके जो इंडिया के अंदर Q3 2019 में जो वो देखी गई है Q3 मतलब सितंबर 30th तक की रिपोर्ट दे रहा हूं पिछला तीन महीना आप उसको जो वो पकड़ सकते हैं और पिछले साल से Q3 से अगर हम कंपेयर करते हो तो इस बार चार मिलियन स्मार्टफोन ना ज्यादा शिफ्ट हुए पिछले बार फोर्टी मिलियन था इस बार फोर्टी मिलियन हुआ है एक चीज इंडियन मार्केट की मुझे ये अच्छी लगती है कि ना ग्रोथ हो रही है डिक्लाइन नहीं हो रहा जैसे कि ग्लोबली दूसरी कंट्रीज में हमें देखने को मिलता है अब इसमें भी सरप्राइज की बात नहीं दोस्तों शाओमी यहां पर लीड कर रहा है 12.6 मिलियन स्मार्टफोन्स इनमें से शाओमी ने ही शिफ्ट किया है Q3 के अंदर पिछले बार से 8.5 परसेंट की शाओमी को ग्रोथ मिली है सैमसंग ने 8.8 किया है हालांकि पिछले बार ज्यादा था पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं तो उनको थोड़ी गिरावट मिली है वीवो तीसरे नंबर पर सेवन पर है तो उनको फिफ्टी की ग्रोथ हुई है और रियलमी पूछो मत पिछले साल वन था क्यू की मैं बात कर रहा हूं इस बार सिक्स मिलियन चार की ग्रोथ है ओप्पो को भी पीछे छोड़ दिया ओप्पो फिफ्थ पोजिशन पर आ गया लेकिन ओप्पो को भी कुछ 90 परसेंट से ज्यादा ग्रोथ मिली है तो ये सब कुछ हुआ है Q3 की रिपोर्ट आई है जो बहुत खतरनाक लग रही देखे और अगर मैं प्रीमियम की बात करूं पैंतीस या चालीस हजार के ऊपर की बात करूं तो एप्पल लीड कर रहा है पचास परसेंट से ज्यादा उनका मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर इमेजिन जब से आईफोन इलेवन सीरीज आई लोगों को अच्छा लग रहा है और पुराने फोन पर जो प्राइस ड्रॉप हुआ है उससे एप्पल को खूब फायदा हुआ वैसे क्या लगता है दोस्तों इस रिपोर्ट को देख के आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों सैमसंग की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है और सैमसंग अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन्स को बहुत ज्यादा बेचना चाहता है और वो 2020 में उन्होंने 6 मिलियन फोल्डेबल स्मार्टफोन्स सोल्ड करने का टारगेट बना दिया है और इसके लिए दोस्तों उन्होंने डूवू इंसिस करके कंपनी है उनके साथ में पार्टनरशिप कर दिया और बिलियन ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है नए तरीके के फोल्डेबल स्मार्टफोन पे ग्लास को लगाने के लिए इस बार वैसे जो उनका गैलेक्सी फोल्ड था उस पर प्लास्टिक पॉलिमिट प्रोटेक्टिव लेयर लगी हुई है जो बहुत मिसअंडरस्टैंड हो गए थे लोग निकाल भी दिए थे लेकिन नेक्स्ट जनरेशन वाले जो फोल्डेबल स्मार्टफोन आएंगे उन पर अल्ट्रा थिन ग्लास लगा हुआ रहेगा और वो दोस्तों बता दू ये टेक्नोलॉजी कैसी है वो इतना पतला होगा कि आपके जो बाल होते हैं ना बाल आपका एक, एक बाल निकाल लो और उसको मैच कर लो उससे भी ज्यादा पतला सोचो कितना ज्यादा वो थिन होगा और ये ज्यादा रेसिस्टेंट होगा अगर उसको प्लास्टिक वाले से कंपेयर करते तो इससे बनाने में सैमसंग को बहुत ज्यादा हेल्प होगी लेकिन महंगा भी मुझे लगता है ये उतना ही होने वाला है वैसे एक और चीज है दोस्तों सैमसंग ने पांच लाख यूनिट सोल्ड किया गैलेक्सी फोल्ड के ग्लोबली तो वो छह मिलियन पर जा रहा है अगले साल तो सोच लो कितना बड़ा उनका प्लान है देखते हैं दोस्तों क्या होता है सैमसंग वाकई में इस चीज में सक्सेसफुल होता है तो ये तो हमें 2020 में ही पता चलेगा दोस्तों एप्पल की तरफ से खबर आ रही है और यहां पर कुछ इंटरनल प्रेजेंटेशन से कुछ लीक्स बाहर निकल कर आया मतलब थोड़ा बहुत चीज कंफर्म हो ही गई ऐसा समझ लो और एप्पल अपने खुद के ए आर वी आर हेडसेट और ए आर ग्लासेस यहां पर लॉन्च करने वाला है लेकिन इतना जल्दी नहीं होगा तब तक के लिए किडनी सलामत है चल रही चलने दो आ, ये बात हो रही है दो की सबसे पहले आएगा ए आर वी आर हेडसेट एप्पल का दो हजार तेईस में एप्पल का ए आर ग्लासेस आएगा ग्लासेस जब आएगा तो आंखें बेचना पड़ेगी निकाल के की तरफ से खबर आ रही है और कॉलकम स्नैपड्रैगन 865 जो है उसकी कुछ की स्पेक्स यहां पर निकल कर आ चुकी है पहली बार क्योंकि इसके पहले जब भी लीक्स रूमर्स आई है कभी कोई स्पेक्स निकल कर नहीं आई थी और ऑफिशियली तो दोस्तों अगले महीने तीन तारीख को डिसंबर थर्ड को
स्नैपड्रैगन एट जैसी लेकिन एट प्लस से थोड़ी सी कम है फिर बाकी के तीन आपको मिलेंगे ए वो भी सेम है जो कि कुछ टू पॉइंट फोर पर है और फिर उसके बाद जो चार बचते वो कॉटेक्स ए पर है जो ए वाले है वो सेम है जो स्नैपड्रैगन एट में थे एनी वेज बीस ज्यादा आपको सीपी में इसमें परफॉर्मेंस मिलेगी और ये जो होगा ये सेवन एन एम ई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा जबकि एट जो सीरीज थी वो कुछ सेवन एन एम फिन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था और साथ में इसका जो जीपी होगा वो सत्रह से बीस परसेंट आपको और बेटर मिलेगा अर्डिनो सिक्स फिफ्टी के रूप में आएगा तो ये सारी चीजें भी निकल कर आ रही है देख के लग रहा है कि हाँ ऑब्वियसली बेटर तो होगा ही लेकिन उसके अलावा और क्या खास होता है ये तो हमें तीन तारीख को ही पता चलेगा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ स्नैपड्रैगन एट के लिए कि आप है आप मुझे कमेंट करके बता सकते तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया के अंदर फिर से एक बहुत ही दर्दनाक खबर निकल कर आ रही है और जब भी मैं ये खबर सुनता हूँ तो मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ डरता भी हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे होता है या तो शायद ये इंसान की मौत है तो हो जाता है ऑब्वियसली एक लक का भी मामला है कि भाई किस्मत में हुआ वो ब्लास्ट हो गया और हो गया या फिर शायद हमारी गलती से भी ये चीज हो सकती है उड़ीसा के अंदर दोस्तों एक विलेज है वहां पर 22 साल का एक व्यक्ति है वो अपने फोन को चार्ज पर लगाए हुए थे और चार्ज पर लगाने के बाद वो बाजू में ही लेटे थे और अचानक से वो फोन एक्सप्लोर हो गया और जिससे उनकी डेथ हो गई जी हाँ उनकी डेथ हो गई बहुत ज्यादा घाव उनको अपने चेहरे पर और बदन पर आए उससे उनकी डेथ हो गई आसपास के लोग थे उनको आवाज आई धुआं आया तो वो भागे और देखे उनको लेके गए और उनकी डेथ हो गई मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या माज रहा है हालांकि पता नहीं चल रहा है कि कौन सी कंपनी और ये कौन सा फोन था इसके बारे में तो कुछ नहीं पता चला है बस इतना पता चला कि एक फोन जो वो एक्सप्लोर हुआ है पता नहीं ये रिवील कर दे जल्दी से कि कौन सी कंपनी कौन सा फोन है तो मैं शायद आपको अच्छे से बता पाऊंगा लेकिन जो भी है दोस्तों बहुत बुरी खबर है सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ और इसके बारे में तो मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ कहूँ आप मुझे कमेंट करके बताए कि इस चीजों के बारे में आपका क्या ख्याल है तो यहाँ पर दोस्तों इसरो की तरफ से खबर आ रही है और इसरो का मिशन यहाँ पर रुक नहीं रहा है जैसे कि हमें एहसास हो रहा था कि इसरो चांद पर गया सॉफ्ट हार्ड लैंडिंग हुई आ, मिशन फेल्ड हो गया वगैरह वगैरह कोई बात नहीं इसरो का मिशन यहाँ पर ना बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है अब चांद तो छोड़ो हम अब यहाँ पर वीनस तक यहाँ पर जो जाने की प्लानिंग कर रहे हैं जी हाँ दो तक इसरो की फुल प्लानिंग हो रही है कि वो वीनस तक अपने ऑब्वियसली स्पेस को भेजेगा और वीनस को उसके जो सर्फेस है उसका जो क्लाइमेट है वो बहुत सारी चीजों को वहां पर जाके जो वो जांच पड़ताल करेगा हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है हालांकि उन्होंने पूरा प्लान बना दिया गवर्नमेंट के सामने रखा है और उसको अभी अप्रूवल की दे रही है उसके बाद हम यहाँ पर अब वीनस की भी जाके जो वो जांच पड़ताल करेगा और अभी तो शुरुआत है बहुत कुछ करना बाकी है कोई बात नहीं जो विक्रम लैंडर हुआ है जिसके साथ उसके साथ जो भी हुआ है वो तो सिर्फ होता रहता है लेकिन आगे जो प्रोग्रेस कर रहे हैं हम उस पर हमें जो वो ध्यान देना चाहिए वैसे क्या लगता है दोस्तों वीनस के बारे में और इसरो के इस रिसर्च के बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया के अंदर कलर ओएस 7 26 नवंबर को जो वो ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है 20 तारीख को चाइना में जाएगा और इंडिया में 26 तारीख को ये आ जाएगा और कलर ओएस 7 दोस्तों मैंने तो कलर ओएस 6.7 का वीडियो बनाया था जो कि एंड्रॉइड 10 पर बेस्ड था देख के तो वैसे ही लग रहा है कि कलर ओएस 7 वैसी होगा लेकिन वो ओप्पो के डिवाइसेस के लिए था रियलमी के स्मार्टफोन्स में आपको कलर ओएस 7 मिलेगा जो एंड्रॉइड 10 पर बेस्ड होगा और ये 26 तारीख के बाद से ही हमें एक टाइम टेबल मिलेगा उससे पता चलेगा कि कब और कौन से कौन से रियलमी के स्मार्टफोन्स में ये आने वाला है लेकिन एक चीज में आपको बता देता हूं कि Realme OS आपको देखने को नहीं मिलेगा जो Realme OS की जो बातें हो रही थी वो अब जाने वाला है और उसको रिप्लेस करेगा कलर ओ 7। तो ये खबर मुझे पता चली तो नो Realme OS फॉर यू गाइस किसी के लिए भी इंडिया में आएगा तो सिर्फ कलर ओवेस सेवन छब्बीस तारीख के बाद से वो टाइम टेबल आएगा मैं आपको जरूर से बताऊंगा तो आप उसके लिए जरूर से स्टे ट्यून करना वैसे यहाँ पर दोस्तों लगे तो एक अच्छी बात ये भी है कि रियलमी एक्स टू प्रो जो बीस तारीख को इंडिया में लॉन्च होगा उसके अंदर आपको ट्वेल्व जीबी और टू फिफ्टी रैम वाला वेरियंट भी जो देखने को मिलेगा मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद से हाइयर वेरियंट वो लोग नहीं लाएंगे लेकिन एक नया पोस्टर उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया है जिस पर उन्होंने ऐसा बताया रियलमी एक्स टू प्रो स्ट्रेच लिमिट ट्वेल्व जीबी एलपीडी और उन्होंने मैंशन किया है टू फिफ्टी स्टोरेज के साथ में आपको मिलेगा तो अच्छा लग रहा है कि ये लेके आएगी बस प्राइस सबसे बड़ी कंसर्न है कि प्राइस वो लोग यहां पर क्या रखते हैं अगर बढ़िया प्राइस रखते हैं दोस्तों तो रियल मी एक्स टू प्रो काफी बढ़िया फोन है क्या लगता है दोस्तों क्या प्राइस हो सकती है वो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं क्या आपको बताया कि दोस्तों वर्ल्ड का सबसे पहला वॉच फोन कब ही आया था और कौन सी कंपनी ने इसको लेके आया था 1999 में जी हां उस वक्त भी वॉच फोन आया था जिससे आप कॉल कर सकते थे और वो सैमसंग ने लेके आया था जो हालांकि बहुत बद्दा सा लगता था देखने में लेकिन इमेजिन 1999 में इतनी कम टेक
आगे से कुछ नहीं है अच्छा है ये आगे से कंपनी का लोगो रहता है ना तो वो लोग चाहते हैं कि आप नॉर्मल पहनो लेकिन पीछे जाते हैं तो बोलेगा शॉमी का टी शर्ट है 